Der stört hier auch ein bisschen den... Okay, er steigt ab. Oh, er schießt, er schießt. Er öffnet den Beschuss, er öffnet den Beschuss. Oh, das ist sogar im Stripclub. Schlägerei vom Stripclub oder was? Oh, da sehen wir schon. Moin Freunde und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge GTA 5 LSPDFA. Wir sind auch schon unterwegs zu einem Einsatz, aber das ist heute nicht das Hauptthema. Nämlich fahren wir hier gerade in der Mercedes-Benz B-Klasse. Dieses Fahrzeug gibt es jetzt zwar schon seit ein oder zwei Monaten, aber ich spiele das heute das erste Mal, beziehungsweise ich habe es jetzt das erste Mal auf diesem Kanal wirklich in einer Aufnahme am Laufen. Ich habe das auch erst heute eingefügt. Also an alle, die das jetzt zum ersten Mal sehen, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber wir sind jetzt auch auf dem Weg zu einem Einsatz. Das ist jetzt kein ganz so dringender Einsatz, sondern ähm, uns hat ein Restaurantinhaber mitgeteilt, dass eine Kundin die Rechnung nicht bezahlen will. Also sie will einfach das Geld hier nicht rausrücken und wir müssen da jetzt einfach mal nachhelfen und gucken, äh, wieso die ganze Sachlage da ist, wieso die Kundin da nichts bezahlen will. Äh, das Problem ist halt, die könnte ein bisschen, die könnte aggressiv sein, wissen wir nicht. Deswegen müssen wir da trotzdem mit äußerster Vorsicht rangehen, denn äh, wir kennen ja die Personen nicht, die uns da gegenüber treten. Äh, und es gibt heute in dieser Folge noch ein besonderes Special. Nämlich habe ich auch äh, ja, ein kleines Plugin eingefügt, was erlaubt, dass wir auch Fahrzeuge und Personen kontrollieren können. Und dann sehen wir auch, was die dabei haben. Ob die zum Beispiel illegale Gegenstände dabei haben oder ob die vielleicht auch äh, nur legale Sachen dabei haben oder verdächtige Sachen, wie zum Beispiel ein Taschenmesser oder sowas. Ich denke, das wird uns dann auch bei den ganzen Einsätzen schon ja, mehr oder weniger helfen, um so ein paar Sachen aufzuklären. Auf jeden Fall, das Restaurant oder die Lokalität ist jetzt 300 Meter noch entfernt. Wir fahren jetzt natürlich ohne Sirene an. Und ähm, ja, der Restaurantbesitzer hat uns zudem noch mitgeteilt, dass diese Person möglicherweise unter Einfluss von Alkohol oder Drogen steht. Das werden wir dann aber jetzt gleich am eigenen Leib erfahren. Hier sehen wir auch schon das Restaurant bis Cops <lacht> oder bis Hops, keine Ahnung, ob das ein H oder K ist. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal den Restaurantbesitzer sehen in dem weißen Hemd, in dem weißen Anzug und daneben dann auch schon den Kunden. Wir werden das jetzt ganz aber erstmal klären. Guten Tag, die Herren. Okay, er sagte gerade, fuck you. Okay, also er beleidigt uns hier erstmal. Der Typ und er hat ein Messer. Er meinte gerade, ich komme damit nicht... Oh, ja, Messer, Messer weg, Messer weg. Okay, guck mal, wie der Restaurantbesitzer hier einfach so steht und das gar nicht fassen kann. Ja, nice. Okay, der ja, Messer weg, das ist jetzt äh, schon Ende ihrer ganzen Sache. Also als erstes hat er hier gesagt, ich kann damit nicht leben. Ich, nee, ich komme damit nicht klar, meinte er. Und dann hat er gesagt, ja, da hat er uns erstmal beleidigt. Auf jeden Fall, äh, gut, der Herr, ne? Ein Messer konnten wir ja schon mal bei Ihnen feststellen. Äh, geht natürlich nicht, dass Sie uns hier angreifen, ne? Das Messer ist dann erstmal hier sichergestellt. Jetzt haben wir es, okay, perfekt. Und Sie müssen dann erstmal in unser Fahrzeug kommen. Auf jeden Fall, ähm, Sie Resto der, ja, der Restaurantbesitzer geht schon weg. Sie steigen dann bitte in das Fahrzeug ein und wir bringen sie dann jetzt zur Wache. Der gute Herr wurde jetzt hier erstmal weggebracht. Währenddessen haben wir auch einen neuen Einsatz bekommen. Und zwar gibt es hier anscheinend ein Straßenrennen, ein illegales. Vielleicht können wir da auch die Durchsuchungsfunktion testen. Wenn wir einen Täter stellen, können wir einfach mal sein Auto kontrollieren. Wir fahren auf jeden Fall jetzt einmal da an und gucken dann, dass wir hier dieses Straßenrennen schnellstmöglich beenden können. Denn Leute, macht niemals ein Straßenrennen, ja. Das geht so nicht, das könnt ihr gerne, keine Ahnung, auf einer Rennstrecke machen, aber... So geht das natürlich nicht einfach in der Innenstadt hier irgend so ein Straßenrennen zu machen. Ich finde auf jeden Fall bei dem Fahrzeug hier ist die Innenausstattung eigentlich einigermaßen gut gelungen. Also es, es gab schlimmere Fahrzeuge, zum Beispiel beim, beim C63 AMG von Topmods, da ist ja... LOL. Okay, da haben wir einen kleinen Unfall gebaut, da ist ja alles wirklich rot drinnen. Und hier sieht es aber auch wenigstens äh, ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also, wir machen mal die Sirenen aus und gucken da mal, was hier sein soll. Auf jeden Fall haben wir ein graues und ein schwarzes Fahrzeug, die sich ein Rennen liefern. Wir werden da mal hier so ein bisschen rumfahren und gucken. Aber momentan kann ich keine Fahrzeuge hier entdecken, die irgendwie schnell fahren. Da vorne doch, da fährt ein Fahrzeug so komisch auf dem Bürgersteig. Aber wir, wir, wir fahren mal hier hin noch. Fahren mal hier hin. Aber ein Rennen kann ich momentan hier nicht sehen. Ich denke auch nicht, dass die im Parkhaus ein Rennen machen. Das wäre ja ein bisschen, bisschen bescheuert. <lacht> Deswegen werden wir jetzt mal da hinten noch rechts gucken, ob wir hier vielleicht verdächtige Fahrzeuge... Ja, hier ist wieder eins, aber das macht ja auch wirklich kein Rennen. Okay, es fährt ein bisschen, ein bisschen sch schnell, aber... Ein Rennen kann ich hier wirklich nicht sehen. Also, als ob sich auch welche hier in dem Parkhaus ein Rennen liefern. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir werden aber trotzdem mal gucken. Also nicht, dass die, äh, keine Ahnung, das Parkhaus kaputt machen oder sowas. Ja, es gibt ja so Leute, die auf ziemlich dumme Ideen kommen. Gucken wir mal, aber ich höre ich hör hier schon Reifen quietschen, oh nein. Oh, seht ihr das? Ich glaube, der, der will irgendwas machen. 
Ja, komm, ich, ich glaube, wir halten den mal gleich an. Ja, okay, der, der rammt uns auch hier so. Ja, gut. Das ist zweifellos das Fahrzeug hier, um das es sich handelt, das gemeldet wurde. Einfach ein Rennen hier drin zu machen, das geht natürlich so nicht. Werden den dann auf jeden Fall mal anhalten und beide Personen kontrollieren müssen. Oh Mann, wie fährt denn der? Ich hole mir gleich direkt mal Verstärkung dazu, weil das sind auch zwei Personen, die da drin sitzen. So, einmal... Boah, Alter! Nee, der, der zerstört hier einfach... Oh Mann. Okay, gut. Okay. Gut, er, er flüchtet auch, er ist flüchtig. Ein, ein Täter steigt aus. Einer steigt aus, wir brauchen hier mal bitte Verstärkung. Da ist noch ein zweiter drin, er fällt hin. Okay, er fällt hin. Gut, einmal bitte Verstärkung senden. Taser. So, daher. Sie nehmen mal gleich ganz schnell die Hände hoch. Ich will Ihre Hände sehen, keine Waffe ziehen. Einfach die Hände hochnehmen. Hände hochnehmen. So, auf den Boden legen, auf den Boden legen. Da die zweite Person sitzt noch im Fahrzeug. Äh, das heißt, die ergibt sich wahrscheinlich freiwillig. Der hier wollte noch flüchten. Ich lege ihn dann erstmal Handschellen an. So, Handschellen bekommen sie. Und dann werden wir mal ihr Fahrzeug und natürlich auch sie unter die Lupe nehmen. Denn wir können auch Personen kontrollieren. Also wir können nicht nur Fahrzeuge kontrollieren, sondern wir können auch wirklich Personen kontrollieren, was sie so für Gegenstände dabei haben. Ich habe auch ähm, das Ganze mal auf Deutsch übersetzt, weil eigentlich ist es Englisch. Aber so, dann die nächste Person, die hier drin ist. Äh, sie steigen dann bitte auch mal aus und sind dann auch erstmal vorläufig festgenommen. Denn es besteht hier der Tatverdacht, dass sie dabei geholfen haben, hier... Äh, ja, so ein Straßenrennen zu versuchen, aber ich empfehle ihm mal demnächst, ja, bei einem Straßenrennen, da braucht man immer zwei Leute, vielleicht nehmen sie sich dann auch einen Wagen und machen damit, aber <lacht> ich weiß noch nicht, gegen wen haben die denn ein Straßenrennen gemacht, gegen sich selber oder was? Ah, das sieht man schon, die sehen auch sehr intelligent aus. Äh, auf jeden Fall die Herren. So, wenn jetzt erstmal ihr Fahrzeug unter die Lupe nehmen, ich bitte sie dann, dass sie mich währenddessen nicht nerven, äh, werden wir jetzt mal hier das Fahrzeug durchsuchen, so. Mal bitte Platz machen. Wir gucken jetzt erstmal hier so ein bisschen. Man muss auch dazu sagen, das Plugin ist erst gerade rausgekommen. Also beziehungsweise ähm, ist es noch so ein bisschen in der Bearbeitung. Auf jeden Fall, wir haben hier ein kleines Foto gefunden. Eine Kamera und ein Telefon. Das heißt, die wollten ja vielleicht Aufnahmen davon machen, aber keine verdächtigen Gegenstände. Wir werden jetzt mal hier... Oh, Tür wieder aufmachen, bitte. Oh, Tür aufgemacht. Wir werden dann jetzt mal hier kontrollieren, ob wir da irgendwas anderes finden. Ja, okay. So, nochmal... Einmal suchen, ob wir hier im Innenraum was finden. Okay, ne, wir haben hier nur noch einen Lufterfrischer gefunden, aber keine weiteren Sachen sind da drin. Also immer noch nur ein Telefon, ein kleines Foto, eine Luft, ein Lufterfrischer und eine Kamera. Da unten links sieht man es. Äh, dann nachher werden wir sie jetzt erstmal kontrollieren, ob sie irgendwas haben. So, kontrollieren wir jetzt den. Hm, nein, ein bisschen. So, können wir den jetzt kontrollieren? Ja gut, wir, wir machen es einfach mal beim anderen Typen, weil... So, einmal mitkommen, vielleicht müssen wir auch ein bisschen weiter weg vom Auto, damit das klappt. Äh, wie gesagt, das Plugin, das teste ich jetzt gerade erst, ich habe es auch erst heute hinzugefügt. Also, so, kontrollieren wir jetzt... Äh, was, was ist denn das? Ich kontrolliere meinen eigenen Kofferraum. Hey, ich habe ich hab jetzt eine Waffe. Ah, cool, cool, aber die... <lacht> das ist, ich glaube, das Plugin ist noch nicht so ganz, ne? <lacht> wir haben jetzt, äh, ist noch nicht so ganz ausgreift. Wir haben jetzt unser eigenen Kofferraum kontrolliert. Na äh, gut, der anderen einmal bitte... <lacht> hierhin mitkommen, dann werde ich sie mal hier kontrollieren müssen. Äh, so. Vielleicht kann ich sie jetzt hier kontrollieren, dann machen wir das doch mal. Und. So, dann fangen wir bei dem mal an. Äh, ne, bei dem haben wir auch nur ein kleines Foto, eine Kamera und ein Telefon gefunden. Wahrscheinlich müssen wir gleich mal den Kofferraum von dem Fahrzeug da hinten kontrollieren. Und jetzt... Wo gucken wir jetzt? Wir gucken jetzt, was auf dem Boden liegt. Ne, also auf jeden Fall bei dem Herrn konnten wir eine Drahtzange, eine benutzte Spritze und ein Telefon in seinen Taschen äh, finden. Das heißt, für sie geht es dann erstmal jetzt, äh, ja, in Untersuchungshaft. Und dann werde ich mal jetzt ihr Kofferraum kontrollieren. Denn das habe ich gerade anscheinend nicht gemacht. So, muss ich mal hier hinten hinstellen. Ah, da geht die Ladeklappe auch auf. Perfekt. Und dann gucken wir mal, was ihr beide so da drin habt. Ein Taschenmesser, eine Kamera und ein Telefon. Also ganz schön viele Kameras sind dabei. Äh, auf jeden Fall, Sie, Dian, Sie werden dann jetzt erstmal in Untersuchungshaft, äh, ja, Untersuchungshaft kommen. Und ansonsten würde ich sagen, schleppe ich noch ihr Fahrzeug ab. Das wird dann auch nochmal durchsucht, beziehungsweise erstmal vorerst sichergestellt. Ansonsten wünsche ich Ihnen dann natürlich einen schönen Aufenthalt. Da vorne kommen auch direkt schon unsere Kollegen und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß in Untersuchungshaft. Die Feuerwehr hat sich gerade bei uns gemeldet und gesagt, eines ihrer Fahrzeuge wurde einfach so gestohlen. Äh, wir wollen jetzt mal dazu gerufen und müssen da unseren Kollegen mal helfen. Hier sehen wir auch schon ein Feuerwehrfahrzeug. Das fährt aber gerade nicht, also anscheinend will der Herr hier nicht wegfahren, sondern sich ergeben. Aber, ja okay, unser Kollege, unser Kollege regelt das hier. Gut, dann hoffen wir jetzt mal, dass kein Zug kommt, aber ich denke mal nicht. 
Und sieh der Herr, sie ergeben sich da mal. Boah, das, das war aber ein schneller Einsatz jetzt. Gerade bin ich gekommen und der hat sich direkt schon ergeben. Das ist natürlich cool. Meine Kollegen machen ja alles. Also eigentlich würde ich sagen, dass der Einsatz schon erledigt ist. Meine Kollegen machen ja alles. Das Fahrzeug werden wir dann abschleppen und der Feuerwehr übergeben. Und ansonsten war es das dann. Ich glaube, das ist der schnellste Einsatz, den ich je hatte. <lacht> ein weiterer Restaurantbesitzer hat uns hier informiert, dass es anscheinend bei seiner Bar oder in seiner Bar eine kleine, äh, ja, eine kleine Auseinandersetzung bzw. eine Schlägerei gibt. Äh, ob da Waffen ins Spiel sind, wissen wir noch nicht. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal an. Äh, natürlich mit Sirenen und alles, denn wir müssen da... Äh, diese Situation erstmal entschärfen und wenn die Leute sehen, die Polizei ist da. Oh, das ist sogar am Stripclub. Schlägerei vom Stripclub oder was? Oh, da sehen wir schon. Die Leute schauen dir nicht zu. Ich brauche aber trotzdem zur Sicherheit einmal bitte Verstärkung hier hin. Einmal bitte zur Sicherheit. Ein Mann schlägt hier gerade eine Frau. Ah, ne, ist doch keine Frau hier. Okay, gut. Wir müssen jetzt erstmal die Person hier tasern. Ja, erstmal die und dann. Nein, okay. Sieh der Herr, nicht mehr schlagen. Oh, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Okay, wir haben ja noch, wir haben ja noch eine Person, die, äh, die ja den Beschuss auf uns eröffnet hat. Sieh der Herr, erstmal die Hände hochnehmen, Hände hochnehmen, Hände hochnehmen. Okay, der Herr da hinten schießt anscheinend auf uns. Nein, nein. Das soll, an ihrer Stelle würde ich das lassen, ich habe eine Waffe in der Hand. Okay. Da ist noch eine Person, die auf uns geschossen hat. So, erstmal müssen wir das entschärfen. Okay. Okay, es ist, ist schon getan, ist schon getan. Das, das haben mir meine Kollegen geholfen. Also da, da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich Verstärkung gerufen habe. Äh, gut, diese Person hat sich dann jetzt auch auf den Boden gelegt. Wo ist dann die zweite Person? Der zweite Beteiligte? Der, der geht da hinten ganz gemütlich weg. Okay, das können wir so nicht zulassen. Aber wir brauchen auch noch mal einen Rettungswagen hier für die Person, die uns da angegriffen hat. So, der Herr. Aber die Hände hochnehmen, sind erstmal voll festgenommen. So, hier, mach ich auch das Licht an. Damit wir hier alles ganz genau sehen können. Und dann werde ich ihn jetzt Handschellen anlegen, ja? Keine Sorge. Alles momentan. Oh. Also die Kollegen vom Rettungsdienst, die konnten auch mal besser parken. Naja, gut. Äh, so, daher. Sie werden dann auch erstmal jetzt mitgenommen. Und, oh Mann, der steht auf. Weißt du, alle Täter wollen hier erstmal wegrennen. Aber nee, so, so klappt das nicht. So, ach so, das ist doch eine Frau hier. Ja, sieht, sieht von der Kleidung her auf den ersten Blick nicht so aus. Aber das äh, spielt ja auch nicht zur Sache. So. Äh, gut, äh, liebe Herren, also das geht natürlich nicht so. Achso, das ist auch eine Frau. Oh Mann, das erkennt man ja gar nicht. Aber wie gesagt, spielt auch nicht zur Sache. Äh, also auf jeden Fall, die Damen. Ähm, sie haben sich hier so gestritten, eine kleine Auseinandersetzung gehabt. Und das können wir natürlich so in erster Linie nicht zulassen. Aus diesem Grunde werden wir sie dann auch erstmal jetzt der JVA überstellen. Beziehungsweise erstmal, ja, eine Nacht verweilen sie bei uns zur Sicherheit, ja. Äh, so, dann werden wir noch einmal die Personen hier kontrollieren, ob die Waffen dabei hatten oder sowas. Fangen wir bei ihnen an. So. Hm. Also ein Taschenmesser, eine Kamera, ein Telefon und ein kleines Foto. Ja, gut. Das ist auch schön. Und was haben sie dabei? Kontrollieren wir mal bei ihnen. Also bisher haben wir nur ein Taschenmesser als wirklich verdächtigen Gegenstand. Oh, diese Person hatte eine Handfeuerwaffe und eine Kamera dabei. Also hier interessiert uns am meisten die Handfeuerwaffe. Wird dann auch dann auf der Zentrale überprüft, ob die so legal ist. Aber ansonsten würde ich sagen, lebt der Typ da hinten noch? Haben wir den... Ja, okay, der wurde anscheinend erschossen. Der Rettungsdienst konnte da auch nichts machen. Die Waffe habe ich dann jetzt auch sichergestellt. Und die Mordkommission wird dann jetzt auch erstmal gerufen und nimmt sich der ganzen Sache an. So, unsere Kollegen kommen da hinten auch schon. Die habe ich jetzt mal gerufen, um die beiden Damen hier mitzunehmen. Ne? So, da kommen auch schon zwei Kolleginnen und werden sich dann um sie kümmern. Ich meine, ja, bei der Polizei ist es ja so, dass nur, äh... Ja, weibliche Personen, also Frauen dürfen nur Frauen kontrollieren bei so einer Durchsuchung und das habe ich jetzt gemacht. Oh scheiße. Ich habe gegen die Regeln verstoßen. <lacht> okay, nee. Äh, wir fahren dann jetzt weiter hier so ein bisschen auf Streife und gucken mal, was in unserem Einsatzgebiet so alles hier los ist. Aber ich denke mal, die Mordkommission kümmert sich da hinten ganz in Ruhe, ganz entspannt um den Typen, der da auf uns geschossen hat. Und bei uns ist momentan nicht so viel los. Hier gibt es anscheinend doch eine kleine Verfolgungsjagd, beziehungsweise unsere Kollegen fahren gerade zu einem Einsatz. Wir schließen uns da einfach mal an. Anscheinend wird das Fahrzeug davor verfolgt und meine Kollegen rammen das so richtig krass. Okay. Okay, wir kümmern uns mal drum. Was machen jetzt meine Kollegen? Anscheinend hat der Fahrzeugführer da irgendwas gemacht, was Schlimmes. Wir gucken da mal, was unsere Kollegen machen. Okay, er streckt uns den Mittelfinger raus. Streckt uns den Mittelfinger raus, mein Kollege rennt weg, wieso auch immer. Wir haben ein einflüchtiges Fahrzeug. Okay, ein flüchtiges Fahrzeug. Wow, mal einmal bitte Verstärkung. Wieso meine Kollegen das jetzt irgendwie anhalten wollten, weiß ich auch nicht. Und wieso mein Kollege wegrennt auch nicht. Also, äh, oh boah, das ist so unklar hier. Aber wir verfolgen das Fahrzeug jetzt erstmal. Und bringen es dann hoffentlich zum Anhalten. Oh Mann, der Rettungsdienst darf hier nicht gestört werden. So, der zeigt uns auch noch eiskalt immer den Mittelfinger. Was ist denn das für einer da drin? 
<lacht> Ey Leute, das kann ja nicht wahr sein. Kann auch so nicht angehen. Wir brauchen auch nochmal bitte hier ein bisschen Verstärkung, die den abfängt. Und äh, ich würde sagen, wir können den jetzt schon ein bisschen aggressiver verfolgen, denn der stört hier auch ein bisschen den... Okay, er steigt ab. Oh, er schießt, er schießt. Er öffnet den Beschuss, er öffnet den Beschuss. Okay. Und jetzt aber sofort, jetzt sofort. Der Herr. Sie haben jetzt noch die Chance, sich zu ergeben. Jetzt, okay, er nimmt die Waffe weiter. Er nimmt die Waffe. Okay, okay. Alter, was? Was sind denn meine Kolleginnen heute so schlau? Gut, im Fahrzeug ist keiner mehr. Ne, ist keiner mehr drin. Okay, ich mach mal die Sirene raus und such dann... Äh, also Sirene aus und ruft dann noch einen Rettungssanitäter. Äh, ich weiß echt nicht, wieso der Herr auf uns geschossen hat. Wir müssen auch mal die Straße hier ein bisschen absperren. So, bis der Rettungsdienst hier eintrifft. Auf jeden Fall weiß ich wirklich nicht, wieso der hier einfach den Beschuss auf uns eröffnet hat. Erstmal zeigt er uns den Mittelfinger. Ich hoffe, der Rettungsdienst kommt bald und äh, Straße wird dann hier auch erstmal geschlossen. So, Straße ist geschlossen, der Herr. Sie können hier nicht vorbeifahren. Am besten, ja, genau. Sie machen das schon richtig. Äh, so, dann werden wir ja auch noch so ein Polizei... Ja, so ein Durchfahrtstraße gesperrt Schild hinstellen, damit auch hier die Leute wissen... Hier können sie nicht vorbei. So. Äh, liebe Rettungssanitäter, einmal bitte um den Herrn kümmern, sollte das passiert sein. Werden wir den aber trotzdem erstmal verhaften müssen. Äh, so, dann kontrollieren wir jetzt auch nochmal das Fahrzeug. Ich finde wirklich, das Plugin, was das ermöglicht, ist, ist richtig, also richtig hilf, hilfsvoll, hilfvoll, ja. <lacht> Wenn man es so sagt. Oh Mann. Äh, wir kontrollieren den Kofferraum, aber wir haben keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Nee, wieder nur ein Telefon, ein kleines Foto. Also, wieso die Leute hier immer Fotos dabei haben und der Herr lebt wieder. Gut. Äh, so, daher. Wahrscheinlich können Sie sich nicht mehr an vieles erinnern. Sie haben ja ein bisschen Blut verloren. Ähm, allerdings möchte ich erstmal wissen, wer vor mir steht. Daher Ihren Ausweis sehen. Und ansonsten, das ist der Herr Lee. Otis Lee. Äh, gut, Herr Lee. Äh, Sie haben leider die Waffe gegen uns verwendet. Sie haben mich hier beschossen und sich nach Verkehrskontrolle entzogen. Ja, Sie müssen sich jetzt auch nicht dazu rechtfertigen. Wird dann auf der Wache geklärt. Auf jeden Fall, Sie werden dann jetzt erstmal mitgenommen. Und Ihr Fahrzeug wird abgeschleppt. So, dann stecken wir den jetzt hier mal bei uns einmal rein. Einmal bitte reingehen, der Herr. Richtig. So. Dann müssen wir jetzt noch hier unser Schild wegstellen. So, Schild ist weg. Und das Fahrzeug müssen wir dann noch abschleppen lassen. Einmal bitte nennen Abschleppdienst. Unsere Kollegen bleiben hier, oder wo ist der? Aber, aber der äh, sperrt schon die Straße relativ gut ab. So, Abschleppdienst ist angefordert. Und Sie, der Herr, werden dann jetzt erstmal zur Wache gebracht. Der Herr Lee wird dann jetzt auch erstmal mit zur Wache genommen und in Untersuchungshaft gesteckt und wir haben auch direkt den nächsten Einsatz bekommen. Und zwar gibt es hier anscheinend einen ähm, ja, Alarm, der ausgelöst wurde, einen Einbrecheralarm. Der ist äh, ja leise, das haben quasi die Bürger, oh, so, haben quasi die Leute hier, die in Los Santos leben, manche, die reichen Leute primär, die haben sich so einen Alarm eingebaut. Äh, falls ein Einbrecher irgendwie einbrechen wollen, dann wird automatisch ein Signal an die Polizei gesendet und wir kriegen dann quasi mit, wenn da eingebrochen wird. Es kann aber auch sein, dass es ein Fehlalarm ist oder dass der aus Überempfindlichkeit irgendwie reagiert hat, weil ein kleines Kind ans Fenster geklopft hat oder sowas, ne? Äh, wissen wir nicht. Auf jeden Fall fahren wir jetzt an, machen auch dann gleich, wenn wir in Hörreichweite sind, werden wir dann natürlich auch unsere Sirenen ausschalten. Äh, damit jetzt die Verbrecher nicht hören, ich würde sagen, das machen wir jetzt, 400 Meter circa entfernt. Und dann fahren wir nur, äh, nur noch mit Blaulicht an. So, 300 Meter noch. Und dann werden wir uns mal die Umgebung dort anschauen, ob wir da irgendwie verdächtige Aktivitäten ähm, feststellen können. Da oben ist nochmal die Erinnerung, die Verbrecher wissen nicht, falls da Verbrecher sind, wissen die nicht, dass die Polizei äh, gerufen wurde. Das heißt, sie sind erstmal vollkommen überrascht, wieso die Polizei hier auf einmal... Äh, da ist und hier sehen wir schon ein Fahrzeug, was hier parkt. Das könnte jetzt dem Besitzer gehören. Allerdings, Leute, vermute ich jetzt mal, das ist so ein, ja, so ein Fahrzeug, wo man sehr viel in den Kofferraum tun kann. Das fahren, denke ich mal, so ein paar Einbrecher gerne. Äh, okay. Wir werden dann erstmal das Gebiet hier durchsuchen. Und dann gucken wir mal. Ich finde es auch mega cool, wie das mit der Taschenlampe hier ist, ne? Das ist mega cool. Aber hier... Können wir hier rein? Ne, ich denke, wir können ja erstmal nicht rein. Wir gucken da mal. Hier ist nichts. Okay, dann weiter. Gucken wir uns jetzt erstmal das Grundstück an. Nee. Ja, man hupt mich doch nicht an. Ich raste gleich hier aus. Meine Jüte. Werden wir jetzt erstmal hier uns Zugriff zu dem Grundstück verschaffen? Ähm, das, das stellt sich aber als schwierig heraus. Wir müssen irgendwie nach da unten kommen noch. Wir haben natürlich den Haustürschlüssel. Haben wir jetzt nicht dabei, ne? <lacht> aber nein. Das, <lacht> das ist so dumm. Wie ich einfach gegen die Wand springe. Och nee, das ist ja so blöd. Okay. Wir gehen jetzt hier irgendwie hoch. Nee. Ey, wir müssen irgendwie dann nach da unten kommen. 
Können wir, können wir hier irgendwie drüber klettern? Komm, nee, das, das schafft er nicht. So sportlich sind wir dann doch nicht. Dann müssen wir irgendwie außen rum. Außen rum probieren. Aber momentan habe ich noch keine verdächtigen Aktivitäten hier entdecken können. So, hier. Yeah. Ja, nice. Hier können wir lang. Perfekt. Perfekt. Gut, dann gucken wir mal unten, ob sich da Verbrecher aufhalten. So, wir werden jetzt schon mal hier mit äußerster Vorsicht dran gehen. Das ist anscheinend hier oben. Können wir da hochklettern? Ja, können wir, können wir. Okay, perfekt. Perfekt. So, hier kann ich erstmal nichts sehen. Weiter vorrücken. Vorrücken, vorrücken, vorrücken. Bis auf ein paar Hasen ist hier nicht viel. Hier unten im Pool ist auch keiner. So, im Pool drin ist auch noch keiner ertrunken. Also hier ist auch noch alles okay. So, aber man hört Musik. Hört ihr das? Als ob da jemand eine Party macht. <lacht> Gut, ähm, aber... Ja, die derzeitige Sachlage, da würde ich einfach mal sagen, dass hier kein Verbrecher irgendwie ist. Ich konnte hier nichts Verdächtiges feststellen, bis auf das Auto vor der Tür. Aber ich würde dann jetzt erstmal der Leitstelle hier mitteilen, dass das vermutlich ein falscher Alarm war. Und damit hat sich der Einsatz dann auch für uns erledigt. Okay, da vorne ist eine Person. Hat die eine Waffe? Ja, es sieht so aus, als ob die eine Waffe hätte. Und hier liegt eine tote Person auf dem Boden. Okay. <lacht> ja gut. Ich glaube, das hat sich dann fürs Erste erledigt. <lacht> Nein, das kann doch nicht sein. Das kann jetzt nicht wahr sein. <lacht> Ist das dumm? Ist das dumm? Wir brauchen hier einmal bitte die Mordkommission und Sanitäter. Und die Verbrecher schlagen anscheinend wieder zu, denn uns wurde jetzt wieder hier ein, äh, ja, ein Einbruch gemeldet. Vielleicht ist das ein Einbruch, wissen wir noch nicht. Also vielleicht ist hier irgendeine Verbrecher... Oh ja, okay. Okay, wir hören schon was. Wir hören schon was. Das also anscheinend... Okay, wir hören Schüsse, wir hören Schüsse. Kriegen Beschuss rein. Kriegen Beschuss rein. Kriegen Beschuss rein von wo? Von wo? Von... Da, da. Da war er. Ich brauche mal bitte einmal hier Verstärkung. Einmal Verstärkung. Hinterm Wagen verstecken. Okay, Verstärkung. Bitte einmal. Scheiße, wie, wie hart die Schüsse hier eingehen. Richtig lokalisiert habe ich den Täter noch nicht. Okay. Wo ist der? Hier irgendwo. Hier irgendwo. Wir werden auf jeden Fall direkt den Beschuss eröffnen, da wir einige schon abbekommen haben. Da ist er, da ist er. Bitte, bitte die Hände hoch, der Herr. Der Herr. Waffe runter, Waffe runter. Okay. Okay, danke Kollegen, danke Kollegen. Irgendeiner hat hier... Ja, der Kollege da hinten hat auch auf den geschossen. Äh, gut. Naja, seine eigene Schuld. Boah, wie viele Löcher der hat. Alter. Der wurde aber heftig von dem Kollegen durchlöchert. Und von mir vielleicht auch. Aber äh, das ist eine andere Sache. Äh, wir brauchen auf jeden Fall hier nochmal einen Rettungsdienst. Also anscheinend ist das hier der Täter, der hier eingebrochen hat. Beziehungsweise weswegen wir gerufen wurden. Der war auch, äh, hat auch direkt eine Waffe hier. Wir werden da mal hier... Ko können wir hier den durchsuchen, obwohl der tot ist? Ja, anscheinend kann man eigentlich, oder? Ja, okay. Das geht anscheinend hier erstmal mit dem Plugin nicht. Den können wir nicht durchsuchen. Aber die Sanitäter haben sich um den Herrn gekümmert. Und ich würde dann jetzt auch sagen, weil Rage Plugin Hook gequasht ist, dass diese Folge dann jetzt erstmal zu Ende ist. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.